英国到底什么时候会脱欧？如今又有了新的日期。欧盟二十七国领袖会议商讨之后，十一号宣布同意将英国的脱欧期限延后至今年的十月三十一号。不过呢，欧洲理事会主席图斯克也警告英国，不要再浪费这六个月的时间。他认为，在未来几个月，英国仍然拥有所有的选择权，不管是同意停滞不前的脱欧协议，还是改变想法，彻底取消脱欧。英国的脱欧之路早已经过了原本的脱欧期限，却依然没有进展。欧盟在比利时布鲁塞尔召开紧急峰会，最终决定将英国脱欧日从第一次展延的四月十二号推迟至十月三十一号。欧洲理事会主席图斯克也告诫英国，不要再浪费宽限期了。Let me finish with a message to our British friends. This extension is as flexible as I expected, and a little bit shorter than I expected, but it's still enough to find the best possible solution. Please, do not waste this time. 图斯克原先提议将脱欧时程延后一年，不过包括法国总统马克龙在内的一些欧盟领袖却担心，这会导致英国在离开欧盟之前干预欧盟事务。由于欧洲议会选举将在五月二十三号至二十六号展开，这意味着如果英国到了五月二十二号仍然没有脱离欧盟，那么英国选民就必须参与选举。而英国首相特丽莎梅也希望能够在五月二十二号之前得到议会批准脱欧协议。I had hoped that Parliament would agree to ratify the withdrawal agreement such that we could have left on the 22nd of May. Uh, if we can now find an agreement in Parliament and put the legislation through in time, we could still leave on the 22nd of May and not hold those European parliamentary elections. 此外，特丽莎梅也强调，她反对举行第二次脱欧公投的立场不变。但她预计，在她寻求通过脱欧协议的过程中，一些议员可能会试图推动举行第二次公投。与此同时，由于推迟英国脱欧属于预期之中，消息传出之后，英镑对欧元、美元汇率波动不大。NBC 综合报道。